Assalamualaikum. Ami shabnum bhupe shabai kya monchon jana chhi Bangla Bishin Shangbade. Shuru te thakche Pioneer Insurance Shangbad chilo na. Koshol pal se abar o shokriyo JMB proman mile chhi koi chhi target ki linge. Ophi mod bishte shokte Tangal o Nagai dujon rifter. Rampale tabi dud kendro baati le tabi the baam mocha long march police ko lathi charge. Proti monchi bolen na puchhi e andolon. पौधा शेतुर पाइलिंग शुरू नवंबर के शेष है जाने चिन मंत्री पुलिस थी दोनों को ले था कि 2008 नवंबर के आगे निर्माण शेष है आशा शोची पे एवं लंदन में चल चुके प्रधान मंत्री के होता शरो जंत्रों बेगम से फिर बैंक की ना शांत हो बोले मंत्री रा खालेदा तारीख हो गया आक्रांतों दे चिकित्सा चायर शाथे शेरा टा एबार बिस्तारी तो शंबाद कोशोल पालते आबारो शोक्रियो निशीत्थो जोंगे शंगो छोन जामायतुल मुजाहे दिन बांगलादेश जेम्बे আনসারুল্লাহ বাংলা টিম এবং আইএস আলোচনার মধ্যে বেশ কয়েকটি টার্গেট কিলিং এর মধ্য দিয়ে জেএমবি সংগঠিত হওয়ার প্রমাণ মিলছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন হামলা চালানোর মতো নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করেছে এই জঙ্গি সংগঠনটি বিদেশি হত্যার পর দেশে আইএস জঙ্গির অস্তিত্ব নিয়ে যখন জোর বিতর্ক চলছে সেই সময় পীর ফকিরদের ধারাবাহিক খুনের অংশ হিসেবে রাজধানীর বাড্ডায় পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান পীর খিজির খানকে তার খানকাই জবাই করে হত্যা করা হয় শুধু খিজির খান নয় এর আগেই একইভাবে খুন হন খাদেম সহ চট্টগ্রামের ল্যাংটা ফকির রহমতউল্লাহ 2013 সালের আগস্টে খুলনায় কথিত ধর্মীয় নেতা তৈয়বুর রহমানের খুনের মধ্য দিয়ে এখন পর্যন্ত পীর ফকির মাজার কেন্দ্রিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঢাকা সহ সারা দেশে 12টি শুধু তাই নয় এমন গত 2 মাসে ঘটা ঢাকা চট্টগ্রাম পাবনার ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটির সাথেই জেএমবির সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পেয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বাইজিদ এলাকার যে ডাবল মার্ডার এবং সদরঘাট এলাকার যে ট্রিপল মার্ডারের সংগঠ ঘটনা যে সংগঠিত হয় এর পিছনেও এই গ্রুপের আমরা যে গ্রেফতার করেছি এদের হাত আছে তো এদের যারা অন্যান্য যারা আসেন প্রাথমিকভাবে জানা যায় যে তারা নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি সংগঠনের সদস্য আসামি রাকিবুল ইসলাম রাব্বিকে জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে রাকিবুল ইসলাম ওরফে রাকিব ওরফে তাহির ওরফে রাজন ওরফে রফিক পাবনা জেলার জেএমবি এর আঞ্চলিক কমান্ডার তাদের বক্তব্য মতে পীরদেরকে হত্যা করা তাদের ইমানি দায়িত্ব কারণ পীর কোনো আরবি ভাষা নয় এটি এক ধরনের শিরক তো সেই কারণেই তারা এই পীরকে বেছে নেয় শুধু টার্গেট কিলিং এর ঘটনা নয় এখন পর্যন্ত আটক সন্দেহভাজন জেএমবি সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদে জানাচ্ছেন সংগঠনের পক্ষ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা নতুন সদস্যদের প্রশিক্ষণের তথ্যও বেরিয়ে আসছে জঙ্গিবাদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা আইন শালিশ কেন্দ্রের বিশ্লেষক নূর খানের মতে হামলা চালানোর মতো আবারো নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করেছে জেএমবি এই সমস্ত বিষয়গুলোকে যদি আমরা একটা বিশ্লেষণে যাই বা একটা পর্যবেক্ষণে যাই তাহলে এক কথা বলতে হবে যে জেএমবি সে আবার সেই সামর্থ্য অর্জন করেছে শক্তি অর্জন করেছে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের মতো ক্রিয়াশীল নতুন জঙ্গি সংগঠনের সাথে জেএমবির আন্তঃযোগাযোগের সম্ভাবনার কথাও বলছেন এই বিশ্লেষক এখন প্রশ্ন হচ্ছে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম জেএমবি বা অন্য কোনো গোষ্ঠী আমার কাছে মনে হচ্ছে সব গোষ্ঠীর ভিতরই একটা আন্তঃযোগাযোগ রয়েছে দেশে আইএস থাক বা না থাক মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি দেশের জঙ্গিদের নতুন করে উদ্ভূত করায় দমনমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরও জোর দেন সংশ্লিষ্টরা मेट्रोपलिटन मदुल कमरग्राम जेम वि प्रधान संगठक सजिदे जवानबंदी रेक तीन सेप्टेम्बर ओ घटनार पर पांच अक्टोबर नगर कर्णफुली थानार खोजनगर एलिका के आठट हैंड ग्रेनेड और विपुल बोमा तैर सरंजाम सह जेएमपिर पांच सदस्य के ग्रेफ्तार कर पुलिस ओ दिन आटक जेएम सामरिक प्रधान जावेद गोयंदा पुलिस अभिजान ग्रेनेड विस्फोरणे निहत है दबी पुलिस सजिद के गतरा टांगल थे ग्रेफ्तार है नगर आत्रा उपजार पांचपाकिया ग्राम बांगला भाई सहयोगी आबुल होसेन मास्टर के ग्रेफ्तार पुलिस जाना दो हजार चार साले जगदश माध्यमिक विद्यालय तैरी जेम अस्थायी टर्चार कैम्पर सेकेंड इन कमांड छे 
সুন্দরবন এলাকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার নেতারা এদিকে লং মার্চ পালনের সময় যশোর ও মাগুরায় লাঠি চার্জ করে পুলিশ আহত হয়েছেন কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সহ অন্তত পাঁচজন বাগেরহাটে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শনিবার শেষ হয় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার পাঁচ দিনের কর্মসূচি সমাবেশে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন এই অঞ্চলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হলে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল পাঁচ লাখ মানুষের জীবন বিপন্ন হবে সুন্দরবন যদি না থাকতো তাহলে এই সব এলাকা নিশ্চিন্ন হয়ে যেত আজকে সেই সুন্দরবনকে ধ্বংস করার উপায় তারা হচ্ছে আমরা দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে সরকার এই পদক্ষেপ থেকে সরে আসুন शनिवार मागुरा थे बाघेहाट जा पथे बाम मोर्चार मिचिले बाधा दे पुलिस जिलार ढाका रोडे काचाबाजार एलिक मोर्चार कर्मी लाठीचार्ज है আহত হন কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সাইফুল হক সহ পাঁচজন সুন্দরবন রক্ষার যে আন্দোলন এই আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আমাদের অধিকার আছে কিন্তু এই অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে আমরা এই মানে অগণতান্ত্রিক সরকারের স্বৈরাচারী নীতি তীব্র নিন্দা জানাই মাগুরা থেকে পুলিশের বাধায় ঝিনাইদহে ঢুকতে না পেরে সিপিবি ও বাসুদের রোড মার্চ বাইপাস সড়ক হয়ে যশোর অভিমুখে যায় অন্যদিকে শনিবার বিকালে লং মার্চটি যশোরের ভাস্কর্যের মোড়ে পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে মিছিল বের করে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ পাঁচ দিনের এই অভিযাত্রায় শুক্রবার মানিকগঞ্জেও সমাবেশ করে দলের নেতাকর্মীরা সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন দশ জন জেলার মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভ থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে লং মার্চ রাজবাড়ি রওনা হয় সুন্দরবনে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ সকল প্রকল্প বাতিল ও পরিবেশ রক্ষার দাবিতে তেরোই অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে সুন্দরবন অভিমুখে যাত্রা শুরু করে সিপিবি ও বাসদ বাংলাভিশিয়ান নিউজ ডেস্ক অন্যদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সুন্দরবন রক্ষার লংমাচ সম্পর্কে বলেছেন তারা না বুঝে এই আন্দোলন করছে তিনি বলেন আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনা করবেন তাদের নিয়েই রামপাল যাবেন এদিকে স্পেনের আইসোলেক্স কোম্পানির কর্মকর্তাদের দেশ ত্যাগ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেছেন নিরাপত্তার জন্য নয় নিজেদের ব্যর্থতার দায় এড়াতে তারা দেশ ছেড়েছেন কোনো কারণ উল্লেখ ছাড়াই গেল সপ্তাহে দেশ ছেড়েছেন স্পেনের প্রতিষ্ঠান আইসোলেক্সের নির্মাণাধীন সিদ্ধিরগঞ্জ তিনশো পঁচিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মকর্তা কর্মচারীরা চুক্তির কোন শর্তের কারণে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা দেশ ছেড়েছেন সেটি স্পষ্ট না করায় সরকার বলছে সময় মতো কাজ শেষ করতে না পারার ব্যর্থতার দায় এড়াতেই দেশ ছেড়েছেন কর্মকর্তারা এজন্য সরকার ব্যবস্থা নেবে বলে জানান বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আমরা প্রথম থেকে লক্ষ্য করেছি এই কোম্পানিটি কাজে ধীর গতি প্রপার ওয়েতে তাদের পারফরমেন্স হচ্ছে না স্পেনের অন্য কোম্পানিগুলো কাজ করছেন তাদের লোক আছে ইঞ্জিনিয়ার আছে চায়নার লোকজন আছেন জাপানের লোকজন আছেন ইউক্রেনের লোকজন আছেন সো আলটিমেটলি ব্রিটিশ আছেন আমাদের কয়লা ক্ষেত্রে কনসালেন্ট হিসেবে কাজ করতেছেন তারা কোনো ভাবে আমাদেরকে কোনো প্রশ্ন অতীত করেন নেই বা এই সিকিউরিটি নিয়ে কোনো রকম কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন আমি হইনি তাদের কাছ থেকে নিরাপত্তার দিক দিয়ে আমি মনে করি না কোনো হুমকি কারো জন্য क्षतिकारकाम जालानी घाटर चैलेंज मोकल कयला और नवयनजोग्य जालानी के अग्राधिकार दिए आमदानी निर्भर परिकल्पन सामने एगोबे सरकार महम्मद आरिफ बांगला भीषण ढाका বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের চল্লিশ বছর পূর্তিতে স্মারক ডাক টিকিট উদ্বোধনী খাম ও একটি ডেটা কার্ড অবমুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকালে গণভবনে দশ টাকার স্মারক ডাক টিকিট উদ্বোধনী খাম এবং পাঁচ টাকার ডেটা কার্ড অবমুক্ত করেন তিনি উপলক্ষে একটি বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব অবসরপ্রাপ্ত রিয়ার অ্যাডমিনাল খুরশিদ আলম প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইসা 
Hassanul Korim, Post Officer Mohapurichalok APM Humayun, Ebong Dhaka Nijuk to China Rastudut Maming Chiang. Sharok Dak ticket Udbutuni Kamu Data Card Arts ticket Dhaka GPO Dak ticket Borote, Ebong Pori, Shara Dishir Unano GP, Ebong Pruthan Dak Kore, Pajabe. November is the first time that 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 অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা বলেন এই অঞ্চলে দেশগুলোর মধ্যে কানেকটিভিটি বাড়াতে আগে দরকার দেশের সড়ক মহাসড়কগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন জবাবে ওবাইদুল কাদের জানান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার যার কিছু বাস্তবায়নের কাজ চলছে ব্যবসায়ীরা জানান ভারতের কিছু নীতির কারণে নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে বাধা পাচ্ছেন তারা একই সাথে শুল্ক অশুল্কজনিত বাধা দূর করতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাথে আলোচনা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা এদিকে চলতি বছরের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ পদ্মা সেতুর মূল পাইলিং ও নদী শাসনের কাজ শুরুর কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে বলেও জানান তিনি শনিবার মুন্সিগঞ্জের লোহজনে পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় সচিবদের বৈঠক শেষে ব্রিফিং এ এই তথ্য জানান তিনি পদ্মা সেতু প্রকল্পে সার্ভিস এরিয়া সভাকক্ষে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বৈঠকে যোগদান 58 জন সচিব সরকারের মূল অগ্রাধিকারে থাকা এবারে সচিব বৈঠক পদ্মা সেতু প্রকল্পে করা হয়েছে জানান মন্ত্রী পরিষদ সচিব সভায় পদ্মাসেতু সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা ছাড়াও অবকাঠামো উন্নয়ন ভূমির ব্যবহার নদী শাসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি পদ্মাসেতুর কাজ দ্রুত ও নির্দিষ্ট সময় শেষ করা নিয়ে বিশেষ এই সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও ব্রিফিং এ জানান তিনি মন্ত্রী পরিষদ সচিব জানান 2018 সালে নভেম্বরে পদ্মাসেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা থাকলেও পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে আগেও এর কাজ শেষ হতে পারে পরে মাওয়ার কুমার ভোগে পদ্মাসেতু প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখেন সচিবরা লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার সরযন্ত্র চলছে অভিযোগ করেছে নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজান খান শনিবার চট্টগ্রাম বন্দরের নিউ মরিং কন্টেইনার টার্মিনালের হ্যান্ডলিং কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি আন্দোলনের নামে মানুষ হত্যাকারীদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের হুঁশিয়ারিও দেন চট্টগ্রাম বন্দরের 14 শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে 600 কোটি টাকা ব্যয় তৈরি হয়েছে নিউ মরিং কন্টেইনার টার্মিনাল এর উদ্বোধন হয় শনিবার বিকালে এতে আমদানি রপ্তানিতে গতি আসার পাশাপাশি দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির আশা করছেন কর্মকর্তারা দেশীয় লোকজন দিয়ে আমরা টার্মিনালটা অপারেশন করে যাচ্ছি আগামী বছর লক্ষ্যমাত্রা এই এনসিটিতে আমরা 8 লক্ষ কোটি ইউজ কন্টেইনার আমরা হ্যান্ডলিং করব 2007 সালে এনসিটি নির্মাণ কাজ শেষ হলেও মামলা সহ নানা জটিলতার কথা উল্লেখ করেন সিটি মেয়র আমরা একটি সমুদ্র বন্দর আছে এই বন্দরের সক্ষমতা যত বৃদ্ধি করা যাবে যত বৃদ্ধি পাবে ততই অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন মন্ত্রী বলেন অশুভ শক্তির নানা প্রতিবন্ধকতায় টার্মিনালটি চালু করতে দেরি হয়েছে দেশের উন্নয়ন রুখতে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা ষড়যন্ত্র চলছে এমন অভিযোগও তার শেখ হাসিনাকে উৎখাত করার জন্য শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধুর মতো খুন করার জন্য তারা আজকে উঠে পড়ে লেগেছে আমি আহ্বান জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করে 2013 14 এবং 15 সালের এই খুনীদের বিচার আপনি করুন অনুষ্ঠানে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক বেগম খালেদা জিয়া আদো দেশে ফিরবেন কিনা সংশয় আছে বলেছেন খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনায় তিনি কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী আরো বলেন বেগম খালেদা জিয়া মামলার ভয় বিদেশে অবস্থান করছেন অন্যদিকে বিএনপি নতুন সরযন্ত্র করছে অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ তিনি বলেন খালেদা তারেক লন্ডনে বসে সরযন্ত্রে নতুন জাল বুনছেন বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ফোবিয়ায় ভুগছে সরকার তাই সবকিছুতেই ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে এমন মন্তব্য করে সন্দেহগ্রস্তদের চিকিৎসা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান এদিকে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে গেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল করেছে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল নয়া পলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বেগম জিয়াকে নিয়ে সরকারের মন্ত্রীদের বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেন নজরুল ইসলাম খান যাদের খালেদা ফোবিয়া বা তারেক ফোবিয়া যাদের হয়ে গেছে যে কোনো ঘটনায় ঘটুক তার জন্য দায়ী বেগম খালেদা জিয়া তারেক রহমান বিএনপি আল্লাহর কাছে বরঞ্চ আজকে একসাথে এই দোয়াও করেন 
যে বাংলাদেশে যেন কোনো ভূমিকম্প না হয় সেটার জন্য হয়তো বেগম খালেদা জিয়া তারেক রহমান আর বিএনপিকে দায়ী করা হবে এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মরহুম আফসার আহমদ সিদ্দিকির মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনা সভায় নজরুল ইসলাম খান বলেন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব যেখানে প্রকট সেখানে নির্দলীয় সরকার ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না এই যে গণতন্ত্র ইনু সাহেব আপনাদের এই গণতন্ত্রের বাইরে আমরা বেগম খালেদ জানা খালি বাংলাদেশের সব জনগণ এই গণতন্ত্রের বাইরে আপনাদের কিছু নিজের লোক ছাড়া ইভেন আপনাদের নিজেদের দলে গোপনে ভোট দিতে বলেন দেখবেন বলবে যে যে গণতন্ত্র আপনারা করছে না এখন এটা আসলে গণতন্ত্র বলে কেউ মানে না আমরা সত্যিকারের গণতন্ত্র চাই যে গণতন্ত্র জনগণকে এই অধিকার দেয় যে তারা নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে যাদের নির্বাচিত করবেন তাদের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে অন্যদিকে চিকিৎসার জন্য আবারও সিঙ্গাপুর গেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমার এই রুটিন চেক আপের জন্য আমাকে আজকে চিকিৎসা শেষে আগামী একুশ অক্টোবর ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে মির্জা ফখরুলের সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশান ঢাকা গুলশানে সাবেক এমপি এইচ বি এম ইকবালের ভাতিজা ফারিজ রহমানের গাড়িতে চারজন আহতের ঘটনায় কয়েকটি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে অথচ এখনও কোনো মামলা করেনি পুলিশ পুলিশ বলছে আহতদের কেউ চাইলে মামলা করতে পারেন বিশ্লেষকরা বলছেন অপরাধ করার পরও মামলা দায়ের না করায় প্রমাণ হয় আইন ও পুলিশ নিজস্ব গতিতে চলে না ক্ষমতাবানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সাবেক সংসদ সদস্য ডক্টর এইচ বি এম ইকবালের ভাতিজা ফারিজ রহমানের দুর্ঘটনার সময়কার ছবি সোমবার থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছে সামাজিক গণমাধ্যম ফেসবুকে ছবিগুলোর তথ্য অনুযায়ী দুর্ঘটনার পর পরিবারের কারো সাথে কথা বলছে ফারিজ এর পর সেই ফোনে কথা বলছে পুলিশ তারপরই দুজন পুলিশ মোটরসাইকেলে করে তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয় অপ্রাপ্তবয়স্ক একজন কিশোর ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানো একটি অপরাধ আর এভাবে চারজনকে আহত করা আরও বড় অপরাধ এমন ঘটনার পর আহতদের কেউ মামলা না করলেও ওই কিশোরের বিরুদ্ধে মোটরযান আইনে পুলিশও মামলা করতে পারত কিন্তু তারা সেটি না করে একটি প্রসিকিউশন দিয়ে দায় সেরেছে চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল না সেক্ষেত্রে আমরা তার বিরুদ্ধে একটি প্রসিকিউশন দাখিল করি এবং এখন পর্যন্ত আমরা যতদূর জানি যে একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে আমরা অপেক্ষা করছি তিনি সুস্থ হয়ে এই বিষয়ে একটি অভিযোগ নিয়ে আসলে আমরা মামলা দায়ের করব। সোমবার বিকেলে গুলশান এলাকায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনায় কয়েকজন চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেও একজন এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে আইনের প্রতি আস্থা হারাবে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা যারা ভিকটিম তারা মামলা না করলে পুলিশ রাষ্ট্রীয় মানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধি সুতরাং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে এখানে অবশ্যই মামলা দায়ের করা আইন এবং পুলিশ তার নিজস্ব গতিতে চলে না এবং প্রায়শই আমরা যেটা দেখি যে আইন এবং পুলিশ এটা প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবান তারা এই আইন এবং পুলিশকে প্রভাবিত করেন দীপন দেওয়ান বাংলাভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি সাথে থাকুন ফেরার পর যা থাকছে শিশু নির্যাতনের ধরন আগের চেয়ে জটিল হয়েছে বলেছেন প্রতিমন্ত্রী বের হচ্ছে ফিফা সেব ব্লাটারের আর্থিক কেলেঙ্কারির তথ্য মিশেল প্লাতিনিকে অর্থ দেওয়ার কথা স্বীকার আগের চেয়ে শিশু নির্যাতনের ধরন জটিল হয়েছে স্বীকার করলেও তা আগের চেয়ে বেড়েছে বলে মানতে নারাজ মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরুজ চুমকি শনিবার এক সংলাপ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি সংলাপে গৃহকর্মী নির্যাতন মায়ের পেটে শিশুগুলি বিদ্ধ হওয়া সহ নানা শিশু নির্যাতনের বিষয়ে প্রশ্ন করেন বিভিন্ন স্কুল ও সংগঠনের মেয়েরা মহিলা ও শিশু প্রতিমন্ত্রী জানান সরকার সব শিশুর মৌলিক অধিকার পূরণে কাজ করছে তবে শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে সরকারের সাথে জনগণকে মিলে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি এক্ষেত্রে শিশু নিরাপত্তায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ নেই জানিয়ে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা জানান তিনি আর শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বিচারের আহ্বান জানান অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় জানান গুরুত্ব দিয়েই শিশু নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করে পুলিশ 
এবার আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ নারী ও শিশু যৌন নির্যাতন আইন কঠোর হওয়ার পরও ভারতে বেড়েই চলেছে ধর্ষণের ঘটনা এবারে রাজধানী নয়াদিল্লিতে ধর্ষণের শিকার হয়েছে আড়াই ও পাঁচ বছরের দুই শিশু পুলিশ জানিয়েছে শুক্রবার সকালে পূর্ব দিল্লিতে পাশের বাড়িতে টিভি দেখার সময় আড়াই বছরের শিশুটিকে অপহরণ করে দুই ব্যক্তি প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর শিশুটিকে রক্তাক্ত ও অচেতন অবস্থায় কাছের একটি পার্ক থেকে উদ্ধার করে তার বাবা মা শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন দিল্লি পুলিশ কমিশনার শিশুটিকে মোটরসাইকেলে করে পার্কে নেওয়ার ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে পুলিশ মোটরসাইকেল থেকেও শনাক্ত করা হয়েছে তবে এখনও ওই দুজনকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ এদিকে ওই দিন সন্ধ্যায় পূর্ব দিল্লিতে বাসায় একা থাকার সময় পাঁচ বছরের এক এক শিশুকে গণধর্ষণ করে তারই প্রতিবেশী ঘটনায় জড়িত তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দোষীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তিনি অবশেষে থোলের বেড়াল বের হচ্ছে ফিফা সেব ব্লাটারের আর্থিক কেলেঙ্কারির শেষ পর্যন্ত মিশেল প্লাতিনিকে অর্থ দেওয়ার কথা স্বীকার করছেন ব্লাটার তবে বলেছেন সেই অর্থ দেওয়া হয়েছে জেন্টলম্যান এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে এর আগে দুর্নীতি ও অনৈতিক কারণে সুইস আদালতে ফৌজদারি মামলা হয়েছে ব্লাটারের বিপক্ষে ফিফায় নিজের অবস্থান ধরে রাখতে প্লাতিনিকে বিশ লাখ মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ব্লাটারের বিপক্ষে এরপরই ফিফার এথিক্স কমিটি ব্লাটার ও উয়েফা সভাপতি মিশেল প্লাতিনিকে নব্বই দিনের জন্য নিষিদ্ধ করে শুধু তাই নয় ফিফা সহসভাপতি আফ্রিকান ফুটবলের বর্ষিয়ান সংগঠক ক্যামেরনের ইসাহায়াত ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন ওই ঘটনার পর প্রথম মিডিয়া মুখোমুখি হয়ে নিজেদের বিপক্ষে আনা অভিযোগ একাধিকবার অস্বীকার হলেও শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন ব্লাটার বলেছেন যেভাবে মিডিয়ায় তার দুর্নীতির কথা লেখা হচ্ছে তা দুর্ভাগ্যজনক তিনি কাউকে খুন করেননি কিছু চুরিও করেননি তবে স্বীকার করেছেন মিশেল প্লাতিনির সাথে তার একটি চুক্তি হয়েছিল এবং জেন্টলম্যান এগ্রিমেন্ট হিসেবেই প্লাতিনিকে অর্থ দিয়েছেন তিনি আর বিষয়টি যেহেতু তদন্ত এই বিষয়ে আর মুখ খুলবেন না বলে জানিয়েছেন ব্লাটার এদিকে এক বিবৃতিতে প্লাতিনি জানিয়েছেন উনিশশো থেকে দু সাল পর্যন্ত ব্লাটারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় দু সালে অর্থ নিয়েছেন তিনি সংবাদ শেষ করব পাইনার ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে কৌশল পালচে আবারও সক্রিয় জেএমবি প্রমাণ মিলেছে কয়েকটি টার্গেট কিলিং এ অভিমত বিশ্লেষকদের টাঙ্গাইল ও নগাঁয় দুজন গ্রেফতার রামপালে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিলের দাবিতে বাম মোর্চা লং মার্চ পুলিশের লাঠিচার্জ প্রতিমন্ত্রী বললেন না বুঝে এ আন্দোলন পদ্মা সেতুর পাইলিং শুরু নভেম্বরের শেষে জানিয়েছেন মন্ত্রী পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে দু নভেম্বরের আগেই নির্মাণ শেষের আশা সচিবের এবং লন্ডনে চলছে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা ষড়যন্ত্র বেগম জিয়া ফিরবেন কিনা সন্দেহ বললেন মন্ত্রীরা খালেদা তারেক ফোবিয়ে আক্রান্তদের চিকিৎসার পরামর্শ বিএনপি এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নয়টা রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সবশেষ সংবাদ সবার আগে জানতে আপনার গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্ক ওয়েবসাইট থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স ওয়ান সাথে থাকার ধন্যবাদ সবাইকে